രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ വനിതാ രത്ന പുരസ്കാരങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ സാമൂഹ്യ സേവന രംഗത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള അംഗീകാരമായി വനിതാ രത്ന പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് മാനന്തവാടി സ്വദേശിനി സരസ്വതിക്ക് രോഗത്തെ പോലും തൃണവൽക്കരിച്ച് അരിവാൾ രോഗികളുടെ ഉന്നമനത്തിനായി രാപ്പകലില്ലാതെ പ്രയത്നിക്കുന്ന സരസ്വതിക്ക് അതിജീവനത്തിന്റെ അംഗീകാരം കൂടിയായി മാറി ഈ പുരസ്കാരം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ വനിതാ രത്ന പുരസ്കാരങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ സാമൂഹ്യ സേവന രംഗത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള അംഗീകാരമായി വനിതാ രത്ന പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് മാനന്തവാടി വേമോം അരമംഗലത്ത് സി ഡി സരസ്വതിക്ക് വർഷങ്ങളായി അരിവാൾ രോഗികളുടെ ഉന്നമനത്തിനായി രാപ്പകലില്ലാതെ രോഗത്തെ പോലും അവഗണിച്ച് പ്രയത്നിക്കുന്ന സരസ്വതിക്കുള്ള അതിജീവനത്തിന്റെ അംഗീകാരം കൂടിയായി മാറി പുരസ്കാരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയാറിലാണ് സരസ്വതിക്ക് അരിവാൾ രോഗം സ്ഥിരീകരിക്കുന്നത് രണ്ടു വർഷത്തോളം എടുത്ത് രോഗത്തിന്റെ ഞെട്ടലിൽ നിന്ന് വിമുക്തമാകാൻ തുടർന്ന് തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ടിലാണ് അരിവാൾ രോഗികൾക്കായുള്ള ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ആദ്യത്തേതെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന സിക്കിൾ സെൽ അനേമിയ പേഷ്യൻസ് അസോസിയേഷൻ രൂപീകരിക്കുന്നത് അന്നു മുതൽ ഇന്നുവരെ ഭാരവാഹി എന്നതിനപ്പുറം സംഘടനയുടെ എല്ലാമെല്ലാം സരസ്വതിയാണ് ഇവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന നിരവധി പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലമായാണ് മുഴുവൻ അരിവാൾ രോഗികൾക്കും രണ്ടായിരം രൂപ പെൻഷൻ അനുവദിച്ചതും സൌജന്യമായി മരുന്ന് നൽകി തുടങ്ങിയതും എങ്കിലും ഇനിയും നടപ്പിലാകാത്ത ആവശ്യങ്ങളുമുണ്ട് കേരള ലളിതകലാ അക്കാദമി ആർട്ട് ഗാലറി രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ മാനന്തവാടിയിൽ ആരംഭിച്ചപ്പോൾ താൽക്കാലിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ സൂപ്പർ ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കുകയും രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് മുതൽ ഗ്യാലറി അറ്റൻഡറായി സേവനമനുഷ്ഠിക്കുകയുമാണ് ഇവർ ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് ബത്തേരിയിൽ ഒരു പെൺകുട്ടി രോഗം ബാധിച്ച് മരിച്ച വിവരമറിഞ്ഞതിൽ ദുഃഖമുണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ലഭിച്ച അംഗീകാരം അരിവാൾ രോഗികൾക്കായി ഇനിയും കുറേയേറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തീർക്കുന്നതിനായി പ്രചോദനമായി മാറിയതായി സരസ്വതി പറഞ്ഞു ഈ ഈ സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ ഈ സാമൂഹ്യ സേവന രംഗത്തുള്ള വനിതാ രത്നം അവാർഡ് കിട്ടിയതിൽ സന്തോഷിക്കുന്നു ഇത്തരം അവാർഡുകൾ എനിക്ക് പ്രചോദനമാകുന്നുണ്ട് ഞാൻ അരിവാൾ രോഗികൾക്ക് വേണ്ടി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് മുതൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഞാനൊരു രോഗി കൂടിയാണ് അങ്ങനെ സംഘടന ഉണ്ടാക്കി ഞങ്ങളുടെ സംഘടന ആയിരിക്കാം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ അരിവാൾ രോഗികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സംഘടനയും മരുന്നിന് വേണ്ടി ഭർത്താവ് എ കെ രാമചന്ദ്രൻ സജീവ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകനാണ് മക്കളായ വൈശാഖ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിദ്യാർത്ഥിയും യശ്വന്ത് ഡൽഹിയിൽ ഫുഡ് ടെക്നോളജി വിദ്യാർത്ഥിയുമാണ് സുരേഷ് തലപ്പുഴ വയനാട് വിഷൻ മാനന്തവാടി